ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ايها الناس ايها الاخوه المسلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا اخرج البخاري ومسلم في صحيحهما شمنيتو بنغلا بحشي مسلم مسلمان الكرام আল্লাহ রবুল আলমিনের হামদুসানা এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের উপর সালাউতসালাম এই জুমার সন্নতি খুদবা এই খুদবাতুল হাজাই পেশ করেছি তার সাথে সাথে তিনটি তাকুয়া সম্পর্কিত আয়াত যা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম প্রতিটি খুদবাতুল হাজাই পাঠ করতেন যেই আয়াতগুলিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে তাকুয়া আল্লাহ ভিরুতা আল্লাহর ভয়ে ভালো কাজ করা আল্লাহর ভয়ে মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকে এই তাকুয়া যদি থাকে তাহলে মানুষকে ভালো কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই নিজেই সে বলবে তাকুয়া যদি থাকে মানুষের মধ্যে তাহলে ভালো কাজ করার জন্য উৎসাহিত করার কোনো প্রয়োজন নেই নিজে থেকেই ভালো কাজ করবে এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করবে তাকুয়া যদি থাকে আল্লাহ ভেরুতা থাকে পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল হয় রব্বুল আলমিনের সামনে দাঁড়াইতে হবে যদি চিন্তা থাকে তাহলে মানুষকে পাপ থেকে বাঁচানোর জন্য কোনো রকমের আদেশ নিষেধ অথবা প্রশাসনের যেসব ব্যবস্থাগুলি রয়েছে সেসবের কোনো প্রয়োজন নেই নিজেই প্রশাসনের কাজ করবে নিজেই নিজের মহাফেজ হবে নিজেই নিজের দেশের মহাফেজ হবে নিজে নিজের পরিবার সমাজ দেশ জাতি মানুষের হেফাজত নিজেই করবে কোনো রকমের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই এই হচ্ছে দিন ইসলাম যা তাকোয়ার উপর নির্ভরশীল যদি তাকোয়া থাকে তাহলে ভালো কাজগুলি কাজে আসবে আর তাকোয়া যদি না থাকে তো ভালো কাজগুলি কাজে আসবে না তাকোয়াবিহীন মন্দ কথা কাজ থেকে মানবতার খাতিরে দুনিয়ার স্বার্থে সমাজের ভয়ে অথবা দুনিয়ার কোনো গরজে পাপ থেকে বেঁচে থাকছেন কোনো কাজে আসবে না শুধু দুনিয়ায় 
ভালো একটু সুনাম চেয়েছিলেন বা কিছু চেয়েছিলেন তাই পাবেন এর বেশি কিছু পাবেন না সমাজ ভাতৃমণ্ডলী রমজান কাছি এসছে আজকে শুক্রবার জুমাবার আর তারপরে শনিবার রবিবার হয়তো গিয়েই শহর করবেন সাহারি খাবেন সোমবারে হয়তো সে আম পালন করবেন যদি ঘোষণা হয় অথবা মঙ্গলবার যেটাই হোক না কেন একটি অথবা দুই দিন দুই দিন অথবা তিন দিন এই বাকি আছে সামনে সুতরাং এই সময় সে আম বা রমজান সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত এ সংক্ষিপ্ত খুদবাই যে বিষয়টি বলব আল্লাহ রবুল্লা আলমিন রমজান মাসের সে আমকে ফরজ করেছেন যেটি ইসলামের চতুর্থ রুকন আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করছেন সুরাতুল বাকার আয়তনবর একশো পঁচাশিতে শাহরু রমাদান রমজান এমন একটি মাস এল্লে দি অনজিল আফিহিল কোরআন যাতে কোরআনে কিরিম নাজিল হয়েছে এটি হচ্ছে কোরআনে কিরিম নাজিল হওয়ার মাস শাহরুল কোরআন এটাই রমজান মাসের ফজিলত বা মহত্ব জানার জন্য উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট রমজান এমন একটি মাস যেই মাসে আল্লাহ আল কোরআনুল কেরিম নাজিল করেছেন বুঝতে পারলেন না যে কি ফজিলত পেলাম এতে জি কোরআনে কেরিম যদি নাজিল না হইত তাহলে আপনাদের আমাদের অবস্থাটা কি থাকতো বলুন আমাদের কাছে কোনো হালাল বলে কোনো কিছু থাকতো হারাম বলে কিছু থাকতো বৈধ অবৈধ বলে কিছু জ্ঞান থাকতো কিছুই থাকতো আমরা কি মানুষ হয়ে থাকতে পারতাম না পশুর চাইতেও নিচে নেমে যেতাম আমাদের কথা তো বাদ দেন যেই সময় কোরআনে কেরিম নাজিল হয়েছে জাহেলিয়াতের যুগে সেই সময় এমন কোনো পাপ ছিল না যা জাহেলি সমাজে ছিল না ঘরে ঘরে পাপ ঢুকে শির কুফরি থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের অশ্লীলতা সমস্ত রকমের পাপ ঘরে পরিবারে সমাজে ব্যক্তি জীবনে সার্বিক জীবনে ঢুকে পড়েছিল মানুষ মানুষের রক্তের বিভাসিত হয়ে পড়েছিল মানুষ কোনো জায়গায় নিরাপদ ছিল না মানুষ থেকে মানুষ মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভয় করত তাহলে এই অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল কোরআনুল করিম নাজিল করে মানুষের দিনের হেফাজত করলেন দুনিয়ার হেফাজত করলেন মানুষের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা দিলেন পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা দিলেন সমাজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা দিলেন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা দিলেন সমস্ত রকমের আমন আমান কায়েম করলেন রসুরুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লাম সমাজ ভাতৃমণ্ডলী আল্লাজি অনুজিল আফিহিল কোরআন আল কোরআন দিয়ে আমাদের অন্তরকে আলোকিত করেছে আল কোরআনের বরকতেই আজকে আমরা কিছু ভালো কাজ করতে পারছি আর মন্দ কাজ থেকে বাঁচতে পারছি আল কোরআনের কারণে আমরা জানতে পেরেছি কোনটা খাওয়া যাবে কোনটা খাওয়া যাবে না কোনটা বলা যাবে কোনটা বলা যাবে না কোনটাতে আমাদের কল্যাণ রয়েছে কোনটা আমাদেরকে ধ্বংস করবে যদি আল কোরআন না হইতো মা কোনটা তাদের ইমাল কিতাব ওয়ালাল ইমান হে নবী তুমিও তো জানতে না যে কিতাব কি ইমান কি বলা কিন যা আল্লাহ নূর আন্না হেদি বেহি মান্নাশাহ এই নূর এই নূর দিয়ে আমি যাকে চেয়েছি হেদায়ত করেছি আর করব আল্লাহ যেন আমাদের হেদায়ত করে কায়েম রাখেন সমানিত ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ রব্বর তারপরে বলছেন হুদ আল্লিন নাস ও বেয়ে নাতি মিন আল হুদা আল ফুরকান এই আল ফুরানুল করিম সমস্ত মানুষের জন্য দিক নির্দেশনা সবার এতে সমান অধিকার রয়েছে কোরআন শুধু মাদ্রাসা পড়া লোকেরা পড়বে না কোরআন প্রত্যেককে পড়বে অর্থ সহ তফসির সহ কোরআন শাহরুল কোরআন রমজান মাস সবাই কোরআনে করিম অর্থ সহ বুঝে পড়ার চেষ্টা করবেন যাতে করে আপনি নিজেকে আলোকিত করতে পারেন নিজেকে সফল করতে পারেন দুনিয়া এবং আখেরাতে সমস্ত মানুষের জন্য হৃদায়ত রয়েছে কোরআনে করিমে অবে ইয়ে না তিমিনাল হুদা এবং স্পষ্ট হৃদায়ত রয়েছে এমন না যে অস্পষ্ট এত মুশকিল কোরআন বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব না বড় বড় আল্লাহ সাহেবরা কোরআন বুঝবেন না ও ভাই ইয়ে না তিমিন আল হুদা ওয়াল ফুরকান হক এবং বাতেলের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছে কোরআনে করিম তৌহিদ এবং শিরকের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছে ইমান এবং কুফুর মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছে সততা এবং কপটতার মাধ্যমে পার্থক্য করে দিয়েছে নেক আমল এবং বজ আমলের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছে ভালো রাস্তা এবং মন্দ রাস্তার মাজে পার্থক্য করে দিয়েছে আল ফুরকান কোরআনুল করিম ফমান শাহেদ আমিন কুমু শাহর সুতরাং কেউ যদি রমজান মাসে উপস্থিত হয়ে যায় রমজান মাসে আল্লাহ আপনাকে রেখেছেন হায়াতে রমজান মাসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে সুস্থ রেখেছেন মকিম রয়েছেন রমজান মাসে আপনার ওপর শ্রেয়াম ফরজ হওয়ার যেসব শর্তগুলি রয়েছে সেগুলি সবগুলি পূর্ণ রয়েছে তাহলে ফালিয়া সুমহ অবশ্যই যেন শ্রেয়াম পালন করে রোজা রাখে অমন কেন মারি যান আর কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে আউ আলা সাফারিন অথবা যদি সফরে থাকে 
ফাইদাতু মিন আইয়া মিন ওখার তাহলে এই সংখ্যাগুলি যেই কয়টা ছুটে গেছে অন্য দিনগুলিতে এগারো মাসের মধ্যে পুরা করে নিতে হবে সুতরাং গত বছরে কারো যদি শ্যাম ছুটে থাকে যে কোনো কারণে নর হোক আর নারী হোক এই এগারো মাসের মধ্যেই পুরা করতে হবে এরপরে বিলম্ব করলে গোনাগার হবে সমাজে ভাতের মণ্ডলী আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ইরিদুল্লাহ হবে কুমল ইউস আল্লাহ সহজ করতে চান সেই জন্য যেখানে মুশকিল সেখানে সহজ করে দিয়েছেন ওলা ইরিদ হবে কুমল অবসর আল্লাহ কঠিন করতে চান না কঠিন করতে চান না দুনিয়ার কাজকে কমিয়ে দেবেন এই বাহানা চলবে না যে গরমের দিন আমার ডিউটি এত শক্ত ডিউটি রোদে ডিউটি সুতরাং অবশ্যই আম পালন করতে পারছে রোজা রাখতে পারছে এটা আল্লাহ শুনবেন না আপনার দুনিয়াকে আপনি এক মাসের জন্য একটু কমিয়ে দেন বা ত্যাগ করে দেন কিন্তু আখেরতকে সুন্দর করার চেষ্টা করেন যদি আপনার আখেরতে বিশ্বাস থাকে এই জন্য কোরআনি করিম দিয়ে হেদায়ত পাবে তারাই অবিল আখেরাতে হুইউ কে নুন যদি পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে ইয়াকিন থাকে তাহলে যারা না দেখে বিশ্বাস করে আপনি আখেরাত দেখেন না জান্নাত জাহান্নাম আপনার বিশ্বাস দুর্বল রব্বুল আলমিনকে দেখেন না আপনার ইমান দুর্বল পরকালে জবাব দিতে হয় প্রথম পাঁচ অক্ত সলাদ সম্পর্কে সুতরাং আপনার বিশ্বাস দুর্বল কারণ দেখেন না সেই জন্য যদি এই রকমই মুসলিম হন তাহলে কখনো পরিত্রাণ পাবেন না না দেখে আল্লাহ যা বলেছেন তা রসু সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন তা বিশ্বাস করতে হবে এবং না দেখে পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস করতে হবে না দেখে যেসব কথা রয়েছে ইমানের বিষয়গুলি তা বিশ্বাস করতে হবে রবুল আলমের আদেশ নিষেধগুলি বিশ্বাস করতে হবে এবং সেগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে সমাজে ভাতের মণ্ডলী আজকের খুদ ভাই আলোচনা করব এই রমজান মাসে নে কামলগুলি যে করবেন সেগুলি কি ধরনের হইতে পারে ইসলামের চতুর্থ রোকন বললাম যে এই রমজান মাসের শিয়াল আমাদের দেশের মানুষরা ক্যালিমা নামাজ রোজা তিন নম্বরে বলে হজ চার নম্বরে জাকাত তারপরে ক্যালিমা নামাজ রোজা হজ জাকাত জাকাতকে একেবারে পাঁচ নম্বরে ঠেলে দেয় যার ফলে অধিকাংশ পয়সাওয়ালারা আমাদের ঠিক করে জাকাত দেয় না আর গরিব গরিব হয়েই থেকে যায় কখনো দেখলেন না যে গরিবের অভাব মুক্ত হইল কারণ জাকাত ঠিকভাবে আদায়ও করা হয় না আর আদায় করলে ঠিকভাবে যেখানে দাও আল্লাহ ফরজ করে সেখানে দেওয়া হয় না যারা জাকাতের হক দান নাই তারাই হয়তো জাকাতগুলি খেয়ে ফেলছে যার ফলে আমাদের দারিদ্র মোচন হচ্ছে না সমাজে ভাতের মন্ডলী তৃতীয় প্রথম হচ্ছে ক্যালমার শাহাদাত দান করা নবী এ করিম স্যার বলছেন যে ইসলামের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের প্রথম হচ্ছে শুধু ক্যালেমার না আমাদের এই বাঙালি ইসলামটাকে কোরআন সুন্নার ইসলাম বানাইতে হবে ক্যালেমার সাক্ষ্য প্রদান করা যাতে দুটো অংশ রয়েছে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করা লা এলা হাইল্লাহ সাক্ষী দেবেন আপনি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ রসুল তিনি আপনার মতো আমার মতো মানুষ না তার কাছে সকাল বিকাল চব্বিশ ঘন্টা আল্লাহর পয়গাম মেসেজ আসতে থাকত আর যখন যখন কোন আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম আসত তিনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন কোনো রকমের কোনো কমতি করেননি কোনো কিছু তাতে সংযোজনও করেন নাই জি হ্যাঁ এবং এর মাধ্যমে রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে দিয়ে আল্লাহ দিন কমপ্লিট করে দিয়েছেন তাতে আমাদের কোনো অধিকারও নেই যে কাজটা তো ভালো যদিও নবী করেন নিবেদাতে হাসানা এরও কোনো অবকাশ নেই আলী ওম আকমল তো লাকুম দিন আকুম দিনকে আল্লাহ কমপ্লিট করে দিয়েছেন সুতরাং যেই দিনকে আল্লাহ দিয়েছেন সেই দিন পালন করতে হবে এই কারণে আরও দুটো অংশের সাহায্য প্রদান করা প্রথম স্তম্ভ যেটা সব সময় আপনার সাথে থাকতে হবে এক মুহূর্তের জন্য সেটা যদি আপনার অন্তর থেকে সরে যায় বা জবান থেকে সরে যায় তাহলে আপনি মুসলিম থাকবেন না তারপরে দ্বিতীয় হচ্ছে ওই কামি সলা সলাদ কায়েম করা অধিকাংশ মুসলিম সালাদ কায়েম করছেন না কিন্তু রমজান মাসে শ্যাম পালন করবেন প্রথম তলার মসজিদ না থেকে দ্বিতীয় তলা কি কল্পনা করা যায় অসম্ভব কথা ঠিক তেমনি যদি যার সলাত নেই পাঁচ অত সলাত পড়ে না ফজর সলাত পড়ে না রমজান মাসে রোজাদার হয়ে গেল আর তারাবির মার্শাল্লাহ একটিও তারাবি সারি কোনো কাজে আসবে না এই রকম ইসলাম পালন করিয়েন না ইসলামকে ভালো করে শেখেন ভালো করে বুঝেন আর তারপরে সেটা ভালো করে পালন করেন সম্মানী ভাতৃমণ্ডলী পাঁচ অক্ত সলাতে একটুও যাতে করে শত এরও রাখাতে যেন কনেরও না হয় ফজরটা যাতে না ছুটে যায় ফজর পড়ছেন না আর তাহাজ্যুদ নিয়ে গর্ব করছেন আপনি তারা বিনে গর্ব করছেন তারা বিনে আপনি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছেন আর ফজরের খবর নেই আপনি এফতার করাচ্ছেন আর এদিকে আপনার ফজরের জমাতে হাজির না জোর আসর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেন এইভাবে চলবে না 
দিচ্ছি যে এইভাবে আল্লাহ ইসলাম দিয়েছেন সেভাবে পালন করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছে ইবদাউ বেমা বেদা আল্লাহ বেহি যেখান থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমি শুরু করেছেন সেখান থেকে শুরু করো আকুল কৌলি হাজা ও আস্তা ফেরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহির আল মুসলিমিন ফস্তা ফেরু হো ইন্নাহু হো আল গফুর রাহিম সাবালক সুস্থ মকিম বাড়িতে রয়েছে আ এর ওপর নর হোক আর নারী হোক আল্লাহ সে আমাকে ফরজ করেছেন সুস্থ মস্তিষ্কের জি হ্যাঁ এই সব শর্তের সাথে সে আম রোজাকে আল্লাহ ফরজ করেছেন রোজা সে আম হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এরিও কাল পরকালে বহু উপকারিতা রয়েছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাহ বলছেন কাল আল্লাহ তালা আল্লাহ সাদ করছেন হাদিসে কুদসি কুল্লু আমালে ইবনে আদম আল্লাহু আদম সন্তানের সমস্ত আমলে তার একটা অংশ থাকে মানে সে যদি লোক দেখানো নিয়ত নাও করে তবু লোকে দেখতে পায় যতই আপনি খলুসিয়াতের সাথে অন্য ইবাদতগুলি করেন তারপরে লোকে দেখতে পাবে নামাজ পড়লে দেখতে পারছে হজ করলে জানতে পারছে জাকাত দিলে জানতে পারছে দান খেরাত করলে জানতে পারছে যতই ভালো কাজ করেন আপনি গোপনে রাখতে পারবেন ইল্লা সেয়াম তবে সেয়াম রোজা মানুষের এখলাসের ভিত্তিতে মানুষের অবস্থার ভিত্তিতে কে কোন অবস্থায় আমল করছে অনেকে প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছেন একেবারে খানা পরিবেশে ভালো কাজ করছেন অনেকে ভালো পরিবেশে থেকে কোন রকম ইসলাম পালন করছেন তাহলে দুই লোকের আমলের নেকি সমান নয় একজন মুসলিম পরিবেশে থেকে ভালো আমল করছে একজন অমুসলিম কাফেদের মাঝে থেকে ভালো আমল করছে সবচেয়ে ভালো আমল করার চেষ্টা করছেন অবশ্যই আসমান জমিনের পার্থক্য রয়েছে এই জন্য রসুরুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ বলছেন ইদা আফুল হাসান তো এলা আশারেতে আমসালে হা এলা সবে মেয়াতে যে ফিন একটা নেকি করলে দশ গুণ হয় এইখান থেকে বাড়তে বাড়তে অনেকের জন্য সাতশো গুণ পর্যন্ত হয়ে যায় কেউ একটা একটা কেউ এক রাখা সলাদ পড়ে কেউ দশ গুণ পাবে এই জন্য পাঁচ অক্ত সলাদ পড়লে পঞ্চাশ অক্তের সব পাবে যেমন মেয়েরাজের হাদিস রয়েছে আবার অনেকে এক রাখাত বা এক অক্ত সলাদে সাতশো গুণ সব পাবে একটি টাকা দান করে সাতশো গুণ সব পাবে এলা জাফিন কেসির বহু গুণে সেটা বর্ধিত হইতে পারে তবে রোজাকে সাতশো গুণেও সীমিত করা যাবে না ফাইনি ও আনাজীবি আল্লাহ স্বয়ং তার নিজ হাতে বদলা দেবেন চিন্তা করুন যার বদলা আল্লাহ দেবেন সেটা কেমন হতে পারে চিন্তা করুন তো দেখেন সুতরাং শ্যামের ক্ষেত্রে রোজার ক্ষেত্রে গরমের বাহানা করে কষ্টের বাহানা করে অবহেলা করে ইমানের দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবেন না বরং রোজা সে আমের হেফাজতের চেষ্টা করবেন আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন অতীতের গুণাগুলি আল্লাহ মাফ করে দেবেন ছোট গুণা বড় গুণার জন্য তবার দরজা খোলা আছে তবা করুন আল্লাহ মাফ করবেন অতবু এল আল্লাহ জমিয়ান আইহাল মেনুন আল্লাহ তুফলে হল তোমার ভাতৃমণ্ডলী দ্বিতীয় যে ইবাদতটি এটা হচ্ছে কেয়ামের মাস শাহরুল কেয়াম শাহরুল শ্যাম এবং শাহরুল কেয়াম তারাবির মাস তাহাজ্জুদের মাস যেটাই তাহাজ্জুদ সেটাই তারাবি এটাই হচ্ছে সঠিক বড় বড় মহাক্কে কিনগণ বলেছেন সুতরাং সেটাকে যত লম্বা করে পড়বেন তত ভালো আর যত সুন্দর কোয়ালিটির হবে যত বেশি তেলাওয়াত করবেন যত লম্বা সেজদা করবেন তত বেশি ভালো সেজদায় দো আকবুল হাই আর জামাতে পড়বেন ইমান যেহেতু দুর্বল আমাদের অধিকাংশ মানুষের জামাতেই সেটা পড়ার চেষ্টা করবেন সেটা সম্ভব না হইলে একা অবশ্যই পড়ে নেবেন এশা থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত যেই কোনো সময় এই তার আবি বাকে আমি রামাদান পড়া যেতে পারে এরও বড় ফজিলত রয়েছে এই মাস হচ্ছে শাহরুল কোরআন কোরআনের মাস 
যারা কোরআন শিখেননি এখনও শিখেন এখনও শিখেন শেখার বয়স নেই আমরা শিখছি সব সময় শিখতে আছি যারা শিখে নিয়েছেন কিন্তু ভুল তেলাওয়াত করছেন সুন্দর করে তাজবির সহকারে শুদ্ধ তেলাওয়াতের চেষ্টা করেন যারা তেলাওয়াত করতে পারেন হাফেজ হয়েছেন কারি হয়েছেন কিন্তু অর্থ বুঝেন না আপনি ওপর থেকেই শুধু আপনি চুষছেন ভিতরের স্বাদ মোটেই পান না সুতরাং ওপরে চুষেই খ্যান্ত হেন না ভিতরে ঢুকে স্বাদটা নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং যেটা আসল উদ্দেশ্য আল কোরআন কারিম থেকে সেটা হাসিলের চেষ্টা করে অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন অল্প তেলাওয়াত হইল খতম জরুরি নয় বরং অর্থ বোঝা বেশি জরুরি তা সির বোঝা জরুরি আল্লাহ আমাকে কি বলছেন আল্লাহ আপনাকে কি সম্বোধন করছেন আমাকে কি করা উচিত কোনটা বারণ করছেন কোনটা হুকুম করছেন আমাকে জানতে হবে সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী তারপরে এই মাস হচ্ছে বেশি বেশি দান খাইরাতের মাস দান খাইরাতের মাস এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ কানা রসুর সহিব খাইত রয়েছে রসুরুল্লাহ সহ সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন ওয়াকান আজওয়াদা মা এখনও ফের আমাদের রমজান মাস আসলে আরও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন আরও বেশি দানশীল হয়ে যেতেন হিনায়াল কাহু জিবরিল যখন জিবরাইল আলী সাল্লাম সকাল বিকাল দেখা সাক্ষাৎ করতেন ফাইদার সহল কোরআন কোরআন শোনাতেন এটা যে কোরআনের মাস এই হাদিস থেকে প্রমাণ হয় এটা যে দান খাইরাতের মাস দানশীলতার মাস এটাও প্রমাণিত হয় জিব্রাহিল আলী সাল্লামকে গোটা কোরআনে করিম রসুরুল্লাহ সাল্লাম শোনাতেন রিভাইজ করতেন শেষ বছরে যেই বছরে ইন্তেকাল হয়ে গেল সেই রমজানটা সেটি শেষ রমজান সেই রমজান আর আজাহুল কোরআন মাররাতেন দুইবার করে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আল কোরআন করিম শুনিয়েছেন যাদের পক্ষে সম্ভব হবে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন কিছু কিছু এফতারি করাবার চেষ্টা করবেন পয়সা দিয়ে কেউ পাচ্ছেন না শ্রম দিয়ে এফতারি করাবেন এফতার কেউ করাচ্ছে আপনি সেখানে সময় দিবেন শ্রম দেবেন পরামর্শ দেবেন বা এফতারি করাক লোক মানুষকে উৎসাহিত করবেন এই রকমই রমজান মাসে যদি ওমরা করেন তো হজের সব পাবেন প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাহেব বলছেন ওমরাতন ফের রমজান তা দিল হাজ্জাতন মাই রমজান মাসে একটি ওমরা করলে আমার সাথে হজ করার সব পাবে রমজান মাসের শেষ দশকের বিশেষ একটি এবাদত রয়েছে সেটি হচ্ছে এতে কাফ করা মসজিদে অবস্থান করা এই দশটি দিন শুধুমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথে সম্পর্ক নেই সংসার সাথে সম্পর্ক নেই তবে কেউ আসলে দেখা সাক্ষাৎ নিয়ে কথা বলা যাবে লম্বা বলার সময় নেই কিন্তু এতে কাফের এবাদত যাদেরকে আল্লাহ ফ্রি করেছেন অবসর করেছেন রেখেছেন আল্লাহ রাবুল যেন তৌফিক দান করেন সমানের ভাতন মণ্ডলী শেষ দশকের বেজর রাতগুলিতে বিশেষ করে লাইলাতুল কাদার এই লাইলাতুল কাদার করবেন যেটা সন্না যেটা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আর এই সবে বরাতের বেদাতের পিছনে ছুটবেন না সবে মেয়েরাজের বেদাতের পিছনে ছুটবেন না সন্নাত করবেন বেদাত ছাড়বেন আর আমাদের দেশের মানুষ আর সন্না তো করে বেদাত করে যার ফলে যেটুকু করে সেইটুকু নষ্ট হয়ে যায় শেষ দশকে প্রচণ্ড মেহনত করবেন রসুরুল্লাহ সাহেদুল আশরে মালা ইয়াজদাহেদ ফি গাইরি এত মেহনত করতেন যা কখনো মেহনত করতেন না সমানিত ভাতৃ মণ্ডলী এছাড়া এই মাস হচ্ছে দুয়ার মাস যার ফলে একশো তিরাশি নম্বর থেকে শুরু একশো সাতাশিতে যে কোরআনি করিমে সিয়াম আর রমজানের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন কোরআনি করিমে বয়ান করেছেন সেখানে মাঝখানে আল্লাহ কাছে আল্লাহকে যদি ডাকো অজীব দাওয়াত দায় দোয়া যে করে তার দোয়া আমি শুনি এই রমজানের আর সিয়াম রোজার সাথে দোয়ার কথা কেন আল্লাহ বয়ান করলেন তাহলে বোঝা গেল রমজানের সাথে আর রোজার সাথে দোয়ার বড় সম্পর্ক আছে জাকাতুল ফিতর আদায় করবেন যেখানে আছেন সেখানে গরিব পেলে অথবা দেশে যেখানে হোক না কেন অবশ্যই আদায় করবেন এছাড়া দু ইস্তেফার করবেন তবা ইস্তেফার করবেন যে কথাটি একটু আগে বললাম তবা করা ফরজ এবং যারা তবা করে লালকুম তুফলে হন তাহলে তোমরা সফলতা লাভ করবে এখানে আলোচনা আজকের খুদবার শেষ করছি এবাদ আল্লাহ ইন্নাল্লাহ আমরবিল আদিল ওয়াল এহসান ওয়াই তাইজিল কোরবা ওয়ান হা আনিল ফাহাই ওয়াল মনকার ওয়াল বাগিয়ে يعيذكم لعلكم تذكرون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلّه بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم دعا كور رب العالمين لك أتشي كوية تر جنو كوية تر أدي باشي در جنو كوية تر سرقر جنو حفاظ تر جنو الله جنو حفاظ تكرن প্রতিটি মুসলিম দেশের আল্লাহ হেফাজত করেন মুসলিমদেরকে আল্লাহ যেন ভালো কাজের তৌফিক দান করেন মন্দ কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন সুবহান রব্বে কাব্বেল ইজ্জত আম্মা ইয়াসেফুন ওসালাম আল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলহ